男女がよきパートナーシップを築き喜びも責任も分かち合える社会を目指そうと1月14日農業やコミュニティ文化センターで男女共同参画松坂フォーラムが開かれましたフォーラムでは映画上映と講演などが行われましたこのうち講演では性同一性障害で苦しんだ経験を持つ山口翔一さんが性別って2つだけ知らないじゃ済まされない LGBT と題し講演しました山口さんは自身の幼少期の悩みや孤独感体験したことを交え見た目で判断しないで一人の人間として認める社会にしなければならないと話しましたフォーラムではそのほか国や言葉文化の違いを乗り越えて絆を深めていく人々の姿を描いた「空飛ぶ金魚と世界の秘密」が上映され監督のトークショーも行われました。今日だすゴミなんやったかなあ、そうだこの時はゴミ収集カレンダーでチェックしようゴミ収集カレンダーには燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラスチック、容器、袋などの収集日が色別で1年分載っていますまたカレンダーは地区ごとにあるのでお住まいの地区のゴミ収集日が一目でわかるようになっていますゴミの脱水で迷ったらゴミ収集カレンダーでチェックお家にカレンダーがない方はご覧のところに設置しておりますのでご利用ください松阪市で生産された木材を使って住宅を建設される方の住宅設計費に対して最高20万円を助成します木のぬくもりを感じたいあなた豊かな自然で育った松阪地域の木材をあなたのお住まいに使いませんか詳しくは、顔の見える松坂の家づくり推進協議会までお問い合わせください。自然の恵みをたっぷりと包み込んだ森林。松坂には、そんな豊かな森が広がります。住宅の建設をお考えの方、松坂で育った木を使って家を建てませんか顔の見える松坂の家づくり推進協議会では松坂材を使って家を建てる方を応援しています詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。